Hello, everybody. Today we are going to put your listening to test in English. Okay? Hoy vamos a poner a prueba tu comprensión en inglés para ver cuántas de esas frases esenciales puedes entender al momento de escuchar a alguien hablar por la calle. Por ejemplo, okay? uh, si quieres más lecciones como esta, si quieres todo lo esencial para poder hablar y entender inglés, solo te pido que hagas dos cositas, que me lo dejes saber ahora mismo en los comentarios y que compartes este video con tu gente porque de verdad no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. Ok, la dinámica acá, ah, voy a decir una frase en inglés rápidamente, ah, a propósito, ah, un par de veces, después vas a tener un par de opciones para elegir, ok? Ah, Puedes tomar notas, puedes escribirlo en los comentarios, pero al final quiero saber cuántas frases entendiste bien, cuántas todavía no, ¿ok? La primera frase, how's everything? How's everything? How's everything? How's everything? How's everything? How's everything quiere decir cómo va todo, cómo está todo, ¿ok? Nota acá, how is, how's. Nota el signo de Z ahí, how's. Y vamos a vincular, how's everything. How's everything. How's everything. Bajando de entonación al final, ¿ok? No es how's everything, más how's everything. How's everything. How's everything. How's everything. How's everything. How's everything. What's the catch? 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 Quiere decir, ¿cuál es el truco acá? Quizás me estás tratando de ofrecer algo y parece demasiado bueno para ser la verdad. Yo voy a decir, mm, what's the catch? Nota la pronunciación, tenemos que pegar la T y la S en what's, what, movimiento de tu lengua acá, tocando tus encías superiores, what's, what's, soltándolo para pegar la S, what's the, what's the catch, y nota el ch, 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 al final, no es what's the cash, sería efectivo, más catch, what's the 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 catch, Same old, same old. 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 Same old, same old, lo mismo de siempre. Y así me dices, oye, Cody, ¿cómo has estado? Ah, same old, same old. Es decir, nada nuevo, lo mismo de siempre, ¿ok? Nota la vinculación, same old. Same old. Same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Call it a day. 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 Uh, normalmente vas a escuchar let's, let's call it a day, es decir, vamos a terminar aquí por hoy, vamos a dejar las cosas así. Si estamos trabajando juntos, ya llegando a 6 p.m., 7 p.m., yo voy a decir, hey, let's call it a day, ¿ok? Vamos a terminar por aquí. Nota la vinculación, call it a, call it a, vinculando con la R suave de español, call it a, call it a day. Call it a day, call it a day. Call it a day, call it a day. Call it a day. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. <laughs> Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Quiere decir literalmente como no lo menciones, pero eh, el significado un poco diferente no hay de qué. Okay? No hay por qué, no hay de qué. Si me dices, oh, Cody, mil gracias, yo digo, ah, don't mention it. No es una gran cosa. Okay? Don't mention. Mention it. 
Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Easy does 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 it parece como fácil lo hace, pero quiere decir con calma, con calma, ¿no? Si te veo ahí apurando algo mucho, hey, easy does it. Nota el signo de Z en does, does it, y vinculando al it. Easy does 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 it. It's on me. 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 Literalmente, parece como está sobre mí, ah, pero queremos decir yo invito. Estamos cenando en un restaurante y si yo digo, it's on me, quiere decir yo invito, ¿ok? It's on, it's on, it's on me. 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 That's for sure. 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 That's for sure quiere decir eso es seguro. Es una forma de mostrar que estás de acuerdo con alguien. Si dicen, oh, él es buen, un jugador de fútbol buenísimo, tú puedes decir, that's for sure. Sí, es, sí estás de acuerdo, ¿no? Eso sí, eso sí es seguro, ¿ok? That's for, that's for, that's for sure. Nota el sh, sh, sh en sure. No es that's for sure, como, como ese, más that's for sure. 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 Si no puedes comunicar en inglés, ¿cómo quisieras todavía? Uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas más audio para entrenar tu oído. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How wonderful. Qué maravilloso. Ok. Nota acá la acentuación. Wonderful. Vamos a enfatizar la primera sílaba. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How wonderful. Your guess is as good as mine. 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 Quiere decir literalmente como tu deducción uh, es tan buena como la mía. Una forma de decir ni idea. No sé. Ok. Tú me preguntas algo. No tengo ni idea. Hey. Your guess is as good as mine. No tengo la información. No sé. Quizás tú sabes. Yeah. Your guess is as good as mine. 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 Be seeing you. 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 Acá es informal y estamos bajando el sujeto, ya estamos bajando el I, I will, no voy a, I will be seeing you, sería lo completo, ok, pero vas a escuchar muchas veces la gente bajando el sujeto, hey, be seeing you, ok, eh, nos estamos viendo, nos estamos en contacto, nos estamos viendo, ok, be seeing you, 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 be seeing you. I feel 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 you. Literalmente algo como te siento, pero lo usamos para decir te entiendo, okay? I feel you. 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 
Beats me. Beats me. Beats me. Beats me. Beats me. To beat algo es pegarlo, ¿no? Pero beats me usamos para decir eh, ni idea, no sé. ¿no? Scotty, ¿cuándo va a llegar el, el Juan del trabajo? Beats me, no sé, ni idea, ¿ok? Beats, beats, tenemos que pegar la T y la S, beats me. Beats me, beats me. Beats me, beats me. Let me get back to you. 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 Let me get back to you es como yo te voy a llamar en un par de situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú me llamas y no puedo hablar en ese momento, puedo decir, hey, let me get back to you. Es decir, te voy a llamar después. Pero también quizás tú me estás pidiendo una respuesta y no puedo decidir en este momento. Puedo decir, let me get back to you. En ese caso es más como déjame pensar lo mejor y si quiero hacerlo, te voy a llamar, ¿ok? Tú no me llames a mí, te voy a llamar a ti, ¿ok? Let me get back to you. 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 You can say that again. 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 Literalmente puedes decir eso de nuevo, pero lo usamos para decir tienes toda la razón, ¿ok? Estás 100% en lo correcto, hasta que lo puedes re repetir una vez más. No tiene sentido, pero así lo usamos, ¿no? You can say that again. 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 Just say the word. Just say the word. Just say the word. Just say the word. Literalmente, just say the word, solo di la palabra, pero quiere decir solo dilo y lo voy a hacer. Ya, cualquier cosa que quieras, ya solo dilo y estoy aquí para lograrlo, para hacerlo. Just say the word. Just say the word. Word. Just say the word. Just say the word. Just say the word. Just say the word. I don't buy it. I don't buy it. I don't buy it. Uh, I don't buy it. I don't buy it. Literalmente no lo compro, uh, pero el significado es más como no me lo creo. Okay. Me estás haciendo algo enorme, un cuento increíble, y yo digo, mm, I don't buy it. No me lo creo. Okay. I don't. I don't. I don't buy it. 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 Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight, literalmente duerme apretada, pero quiere decir duerme bien, ¿ok? Antes de que alguien se acuesta, hey, sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Ah, tell me about it. Tell me about it, literalmente cuéntame sobre, sobre eso, pero el significado es diferente. Es más como dímelo a mí, ya lo sé, todos lo sabemos. Por ejemplo, alguien está quejando de tu jefe, X amigo, oh, tú sabes cómo es, eh, eh, el José, Michael, lo que sea, ¿no? Ah, tell me about it. Sí, ya lo sé, todos lo sabemos, ¿ok? Así es. Tell me, yo, tell me about, tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. 
Tell me about it. I'm so happy for you. 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 Literalmente estoy tan feliz por ti, ¿ok? Me dices algo, uh, uh, me acaba de conseguir un nuevo trabajo, mejor sueldo, cualquier cosa buena de tu vida. Hey, I'm so happy for you, ¿ok? Estoy feliz por ti. I'm so happy for you. 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 Better luck next time. Better luck next time. Better luck next time. Ah, uh, better luck next time. Better luck next time. A mejor suerte la próxima vez. Tú me dices, Cody, uh, fui a la entrevista de trabajo, pero no me lo dieron. Ah, it's okay. Eso está bien, está bien. Yeah? Better luck next time. Mejor suerte la próxima vez. Better luck next time. Better luck next time. Better luck next time. Better luck next time. No doubt about it. 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 Sin lugar a dudas. Ya así es. No doubt about it. Okay. Nota la daura. Vinculando el signo de schwa. Daura. About it. Vinculando con la re suave. No doubt about it. 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 Keep up the good work. 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 Nota acá, keep up, parece como mantener arriba, pero es sigue con. Así que, keep up the good work, sigue con el buen trabajo ahí. El buen trabajo que estás haciendo, estudiando inglés cada día. Keep up the good work. 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 It's no big deal. 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 No es la gran cosa. Okay? No es nada, no fue nada. Okay? Ah, it's no big deal. Cody, mil gracias por hacer X cosa. Ah, it's no big deal. No, no es la gran cosa. O otro contexto, tu amigo, amiga, esposo, esposa, se está enojando mucho por algo que alguien, que alguien hizo y puedes decir, hey, it's no big deal, ya no es una gran cosa, déjalo ahí, no hay que en, 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 enojarte tanto, ok? Uh, it's no big deal. 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 Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business, ok? Ojo acá, es fuerte, pero vas a escucharlo mucho. Mind your own business. O sea, literalmente parece como eh, eh, métete en tu propio negocio, uh, pero lo usamos para decir como métete en tus, en tus asuntos, ¿ok? Y no en las mías. Así que yo estoy hablando de algo personal y tú te metes ahí dándome tu opinión. No quiero escucharlo. Hey, mind your own business, ¿ok? Mind your, mind your. Y de nuevo, es fuerte. Alguien se va a enojar si lo dices, pero a veces tenemos que decirlo, ¿no? Mind your own business. 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 Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Ok, déjeme saber cuántas tenías bien, cuántas tenías mal. Y está todo bien si... No, teniste, no entendiste ninguna o solo una o dos, solo significa que tenemos que trabajar más tu listening, ¿ok? Uh, ya, yeah. déjame saber en los comentarios cómo te fue. Mil gracias por llegar al final y si quieres seguir mejorando tu inglés, tu listening, tu speaking, tu fluidez conmigo, uh, vente a mi curso de Fast Fluidez. Vas a encontrar el enlace en el primer comentario de este video. Uh, ya, yeah. hasta entonces. Espero que estés muy, muy bien. Chao, uh, chao.